ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നക്കൽ അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ റിവിഷൻ പാക്കിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ബൈനോമിയൽ തീരമാണ് ബൈനോമിയൽ തീരം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും അതില്ല ഉള്ള കാര്യം അവർ രണ്ടെണ്ണേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ് ബൈനോമിയൽ തീരം അപ്പോൾ സീസ് എ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓരോ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്നിട്ട് വേണ്ടിയെ ചെയ്യാണ്ടി പോകാനുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാണ്ടി പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കാണാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ തീരമെന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുന്ന കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ എ മൈനസ് ബി ഒക്കെ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അറിയാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് എന്നൊരു പവറോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് എന്നൊരു പവറൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിനക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന പവറിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിനക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ ടേം ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയും ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ നമ്മളത്രയും അറുപത് ടേംസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് എണ്ണ പവർ വൈസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഉത്തരത്തിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വരെ സാധനത്തെ എണ്ണി പോയി കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ് ബൈനോമിയൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈനോമൽ തീരത്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷനുണ്ട് ആ ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ സി സീറോ സി ദ കോമ്പിനേഷൻ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി സീറോ ഫസ്റ്റ് സീറോയിൽ തുടങ്ങി എവിടെ വന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നിൽ വന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോയിൽ തുടങ്ങി വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നിൽ വന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സി സീറോ എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബി റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ബി റൈസ് ടു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ ബി റൈസ് ടു എൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ സി എന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ തുടങ്ങി എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും എന്നിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ പവർ എന്തിൽ തുടങ്ങും എന്നിൽ തുടങ്ങും അടുത്ത് എന്താകും ഇനി കുറയുക എൻ മൈനസ് വൺ അടുത്ത് എന്താകും എൻ മൈനസ് ടു അങ്ങനെ എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും സീറോയി വന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഏതൊരു ടേമിൻ്റെയും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ പവർ തുടങ്ങുന്നത് സീറോയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബി റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ബി റൈസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ബി റൈസ് ടു വൺ വരും നെക്സ്റ്റ് ബി റൈസ് ടു ടു വരും എക്സെട്രാ എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും ബി റൈസ് ടു എന്നിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചെയ്ത കണക്കുകൾ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കണക്കുകൾ നമ്മൾ ലെക്ചറിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെക്ചർ നന്നായിട്ട് സീൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ റിവിഷൻ ബാക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം കാണുന്നതെല്ലാം ഇത് മാത്രം കാണുക
ഏതൊരു ടേമിൻ്റെയും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം വൺ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ടേമിനെ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉത്തരം സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടും രണ്ടാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ചെയ്യുക ഏതൊരു ടേമിന് പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഉത്തരം വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പറഞ്ഞ എന്തുമായിരുന്നു ഏതൊരു ടേം നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡിന്റെ കേസിനകത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ കാട്ടി ഒരു ടേം കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ്പാൻഡിന്റെ ഉത്തരത്തിനാണ് പവറിനെ കാട്ടി ഒരു ടേം കൂടുതലായി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എൻ ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിനക്ക് എത്ര ടേം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ തരാം എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ സീറോ ടു എന്ന് തരാം എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ആയിരിക്കും എന്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പാൻഷനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു സാധനത്തെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്ലസ് എ പ്ലസ് വിത്ത് ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് നന്നായിട്ട് മൈൻഡിൽ ഒഴുക്കുക നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാധനം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വരുന്നത് എല്ലാം എന്താട്ട് വരും സൈൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് ദെൻ പോസിറ്റീവ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എത്ര എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എ മൈനസ് ബി ാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൈൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എന്ന ടൈം വരുത്തേ ഇല്ല എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയി പോസിറ്റീവ് ആയി അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് അടുത്ത സൈൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് തേർഡ് വൺ പോസിറ്റീവ് ഫോർത്ത് വൺ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും സൈൻ മാറി മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഏത് സൈൻ ആണെന്ന് അറിയാതെ ഈ ഇടക്ക് വരുന്ന സൈൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞോട്ടാ ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും തേർഡ് വൺ പോസിറ്റീവ് ഫോർത്ത് വൺ നെഗറ്റീവ് എക്സെട്ര എന്ത് ചെയ്യും എത്ര ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് സൈൻ്റെ കാര്യം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ചില സംഖ്യകളൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാല് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി നാലിന് മൂന്ന് വട്ടം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനല്ല അത് നൂറ്റി നാലിന് മൂന്ന് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുതി വെക്കാൻ അല്ലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ തീരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നൂറ്റി നാല് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം നൂറ്റി നാല് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾ ക്യൂബ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് എ പ്ലസ് നാലിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ശേഷം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടുക കുറക്കാണ്ട് കുറയ്ക്കുക ശേഷം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഉത്തരത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ടേമിനെ ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്നാണ് പവർ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എത്രണ്ണം കാണും നാലെണ്ണം കാണും ആ നാലെണ്ണം കൂട്ടിക്കിടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വല്ല ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി നാലിന് മൂന്ന് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഉത്തരവാദി ഈക്വലൈസ് ആണോ നോക്കുക അല്ല നൂറ്റി നാലിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈനോമൽ തീരാൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക നൂറ്റി നാലിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല കാരണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബൈനോമൽ തീരം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ശേഷം ഉത്തരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓൾക്യൂബിനെ മൂന്ന് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അറിയാൻ വേണ്ടി കാൽക്കുട്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്തരം കാര്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി നന്നായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുക നെഗറ്റീവ് വരണം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൈൻ എന്ത് ചെയ്യും മറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആയി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ള തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ജനറൽ ആൻഡ് മിഡിൽ ടേം ഒരു ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ടേമും മിഡിൽ ടേമും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ തുടങ്ങി വന്നത് ഒരു അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന ട
ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് എയിൻ വെച്ചുള്ള സാധനമാണ് വരുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷനാകത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ അങ്ങനെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല ഫ്രണ്ടിൽ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ആർ എന്നൊരു ടൈം കൂടെ വരും നെഗറ്റീവ് വരും എന്തും കൂടെ വരും മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ആർ എന്ന് വരും ബാക്കിയല്ല അതുപോലെ എൻ സി ആർ എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റൈസ് ടു ആർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് നിങ്ങളിവിടെ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ആർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ബിക്ക് എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ ടേം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബിക്ക് എന്തും എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് എന്ന സൈനും എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന ആർ സെൻ ടേം മാത്രം എടുത്തു പോകാവുള്ളു ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ആർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല കൊടുക്ക കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബി എടുക്കാൻ നേരത്തെ ആ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം കൂടെ എടുത്തേ ഓൾ റൈസ് ടു ആർ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉറനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈന് മാത്രം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ആർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ആർ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു എന്നൊരു എക്സ്പാൻഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് എൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടോ എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് എൻ വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി എൻ സി ആർ ഇപ്പോൾ എൻ സി സി എൻ സി വൺ കണ്ടുപിടി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവോർഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് എൻ സി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവോർഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം എന്താ അറിയാം ഫാക്ടോറിയൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ടേമിൻ്റെ ആണോ ഫാക്ടോറിയൽ കാണുന്നത് അത് ഒന്ന് തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് ഫാക്ടോറി ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ട് എവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഞ്ച് വരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഏതിൻ്റെ ആണ് ഫാക്ടോറി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടം വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ അത് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സംശയം തോന്നും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഈ സി എ കാർഡ് ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചാൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് വേണം ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചില ടൈമിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ആ പ്രൂവ് ദാറ്റിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ലെക്ചറിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യപ്പോണ് പ്രൂവ് പ്രൂവ് ദാറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കണത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാം എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എത്താൻ ചോദിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇത്ര ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നോക്കണം പതിനൊന്നിലും ഷുവർ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആകെ പഠിക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും വളരെ കുറവാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആകെ രണ്ട് കണ്ടന്റിനെ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജനറൽ ആണ് മിഡിൽ ടേമിൽ കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല കൂടുതൽ കൂടുതലല്ല ഒരുപാട് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചോദ്യം വരുന്നത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോലെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റിനാലിൻ്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് തൊട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോർഡിനും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാ പതിനോമൽ തീറം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക അത് വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം
നമ്മുടെ മനസ്സിലായി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഏതാണ് അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു എന്ന് വരുവാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വളരെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യുക ഒരു മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു ആറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബിയുടെ കൂടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുത്തേ പവർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു ആറും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും ഉത്തരം തെറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായി പോകും പോസിറ്റീവ് ആയി പോകും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്തായി പോകും നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും സൈൻ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കല് അതിൽ ഉറഞ്ഞ ചെയ്യാൾ ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ഓൾറൈസ് ആണെന്ന് ഇക്വേഷൻ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ബിക്കുക സാധനം എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കും കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ പോകാവുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണെന്നും അറിയാം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സമയം അനുയോജ്യമായി പഠിച്ച് എഴുത